Hello guys. guys! Welcome back to our YouTube channel, Orange and, and Mother Gems. Ang plant baby at plant mom ng Davao City! Yay! Okay, welcome po to so this vlog. I gagawa tayo ng video about paano paramihin at gawing lash ang ating mga photos po. So, three months yeah. ago po, may uh, plant vlog po ako about my collection. Yung collection po natin about photos. So, ngayon po, ipapakita namin ni Orange kung paano po naging lush and naging healthy yung mga photos namin. Okay? So, kung bago po tayo dito sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and share, and comment if you want to. Okay, so let's start. Start! Yeah, let's start. She's gonna cut it. It's really, really long. That's a lot of leaves. Look at that, guys. So much leaves. So many. We have to cut it. Oh god. Ugh. That's a lot of leaves, guys. Picture time. Just wait, guys. Then picturing. If you hear a dog, guys, um don't worry, that's just Lucas. And we're done sa ating pag-harvest, guys. Ito na, medyo marami tayong na-harvest na um, golden pulsus po. So, ganito po na ang uh, gagawin natin. I think marunong na rin po kayo. Ano? So, may tinatawag po tayo dito na nodes. Yan may mga aerial roots. Ang tawag natin sa space na yan is internode. So, we have to cut it kasi it's useless. Yan. So, cut natin ng ganyan ng lahat, guys. Yan. So, ang importante dyan yan um, aerial roots na yan para mabubuhay po yung i-propagate ninyo na golden photos po. Yan, ang iba po, mahaba po masyado ang mga roots na na produce nila. So, eto, gigather ko, nag-classify ko na po. And we have 98 pieces. Wow! 98 po lahat. Gigclassify ko siya according sa sizes ng kanyang dahon. May mga iba maglaki, may small and medium. So, this is our pot po. Kailangan well draining. May butas po siya. Nilagyan ko po ng paper towel para hindi po madaling mawala yung mga lupa natin if you will water. And if you have coco cubes or chips, pwede po natin lagyan. And ang ginawa po natin sa ating soil ay halo po siya ng garden soil, coco peat, and rice hull po. Nilagyan ko rin po siya ng manure. Okay, chicken manure po. And ang nilagay ko na po siya sa container, as you can see, nakikita po natin na uh, binasa ko po siya. Kasi for me po, this is a nice strategy na basa pong soil natin bago natin ibaon yung ating mga uh, i-propagate na photos po. Kasi mas madali po siyang kumapit kung wet po yung ating uh, soil or ating medium. So, ganyan po. Pwede po natin siyang butasan. Ano lang po yan siya? Guide lang po natin. Yan siya na ganyan karami ang gusto mo ilagay. Pero pag gusto pa po ninyo dagdagan, okay lang din po. So, sa akin po, I decided 
to make this hole as my guide only. Kasi gusto kong lagyan siya ng maraming pothos po. Okay? So, ito na po yung at ting nagawa mga mags mego so marami po kasi 98 pieces po yun di ba so gumamit din po ako ng aking mga stocks na mga empty bottles na nakapintura na pinunturahan ko ng white eto po yung binili ko sa uyang gurin na tag 25 pesos medyo malaki siya so ayan po ganyan lang po paglagay o oh. alam nyo naman po ya parang gitusok nyo lang may mga iba na na tinabunan ko talaga ng lupa may mga iba na yung maha habang ugat, nilagyan ko ng uh, parang tinusok ko lang din po so you have to put this one sa shaded area po na hindi naaarawan hindi po muna natin siya i-water ng mga uh, siguro one week, tignan natin po na dapat hindi po siya dry okay? so ito na po yung mga na-propagate ko mga mags so as you can see ito na po yung giant pothos natin na gipropagate ko, ayan na po ang dami na pong mga new babies niya So, this is, I think, one month, two months ata po. So, nilagay ko lang muna dito sa terrace. Hindi, wala po siyang nakukuhang direct sun dito. Ano lang po, uh, shaded po to dito. So, kaya ganyan po siya ka. Ganda. So, yung isa po, dalawa po yan siya. Yung isa andito, medyo mas lush po ito, mas marami na po siya ito po yung mga maliliit na mga dahon, yan po yung mga original na dahon na nilagay ko, yung mga malalaki yan siya na po yung tumubo ayan po, Ay, marami, marami na po siya okay na po siya so gina water ko lang po ito every once a week tignan po natin na mag dry po yung top soil niya, kasi pag ma overwater po ang mga pothos po mga megs mag ano talaga sila, mag root rot at mamatay so ito po yung manjula natin as you can see nag trail na po siya, no? nag haba na po talaga siya, ang original ko po nito is nasa 4 leaves lang ata so tignan natin ha, ito po, oh, ang ganda po talaga ng kanyang variegation pinak, ah, maganda gusto ko dati is enjoy, pero nakita ko si Majula na in love talaga ako, Majula postus lover po talaga ako yun, yun lang po yung apat na original niya actually pwede na po itong ipropagate, pero gusto ko pa siyang humaba kasi may mga aerial roots na siya medyo um, slow uh, grower plant po itong majula natin so ang ganda-ganda po niya ang dami pong mga solid green may uh, yellow cream so this one is the syndapsus I don't know, parang hindi naman po ito kasali sa pultus pero sinali ko po siya sa aking collection ang original leaves lang po niya is itong dalawa yan, pagbili ko mga around 300 ata so ngayon, magpa 5 months na ata to sa akin, so yan na po yung leaves niya, 1, 2 3, 4, 5, and may bago pa po dito sa baba, ika 6 so All in all, eight leaves na po ang ating syndapsus. Ang ganda po. So, yan po. So, may another manjula po tayo. Ito po. So, gusto ko po ito siyang ilipat sa ibang soil kasi medyo mabagal po siyang mag magdami dito sa soil na to so gusto ko po siyang ilipat, ayan lang po mag, mag, medyo matagal na rin po to sa akin pero yung apat lang po na leaves ang kanyang binigay sa akin and we have here the neon pothos po um, medyo marami-rami na rin po ang variety ng po pothos po natin mga megs no? Mego. so this one is the neon one ang ganda-ganda po, nahulog po kasi ito, tinan nyo po nabasag nilagay ko lang po siya dito, mga mag 2 months na ata siya dito hindi naman siya naaarawan ng morning sun lang po ito dito, dyan ko po siya nilagay parang nahulog po siya eh. Pag yung lindol, nahulog siya so ito po si jade natin hindi po ito ganito kakapal before pero yung nilag ginamitan ko sila ng miracle grow ganito kumakapal po sila lumalaki po yung kanilang mga dahon and solid green po siya and very very shiny ayan po so pag binuhusan ko po ito ng twice a week may isa dalawang dahon po talaga na magi yellow so once a week ko lang po talaga niyan siya ginabuhusan and this one yung trailing natin yung gumawa po tayo ng ating sariling pole 
andito na po yung ating giant photos. So, I guess you can see may sunburn po sila kasi iba na po yung araw dyan dati. Wala po yan siyang direct sunlight dyan. Morning lang po talaga. Pero lately po ang init na po talaga. And then biglang uulan pag gabi. So, ganito na po siya. Napabayaan ko kasi bumalik na po kasi ako sa trabaho. So, hindi na ako work from home. So, ganun po. Ang dalawang, ito, dalawa lang po itong nilagay ko dito. Yan, dalawa lang. Dalawang malalaking dahon. Pero yan, the rest of it, nagtubo na po yan siya po. So, I need to um, cut the two bigs na lang po siguro yung may mga sunog. So, I hope you learned something in our video na na-share na namin. I hope happy kayo sa na nakita natin yung progress ng ating mga po uh, photos po. And, uh, I'm very proud to say na I'm really a photos lover. Nag-collect po talaga tayo. So, if we have a new photos plan po, i-update ko kayo and I will share it to you. So, thank you guys for watching! And I hope, please, don't forget to like, subscribe, share, and comment. Okay, thank you so much. And I'm Pinta Tanan. God bless all. Be grateful and thankful. Bye-bye. Bye-bye.